高三呐。高三就是我们终于成人了，能做自己想做的事儿，能和喜欢的姑娘表白了。啊？这个不能说啊。啊。虽然我学习成绩不咋地，但我十分重视高考。你想呀，万一大家都考上大学了，就我没有考上，那可咋整？我反正不想去我家小吃店接班。我就想问一下，高三是不是把所有副科都给取消了？那体育课也没了，我能，我听话，高三就应该好好学习，应该冲刺。毕业以后我要学习表演，因为表演一直是我心中的梦想。可惜从来没有实现过。我从来都不在乎李群同说什么，真的，因为我觉得他这里呀、啊、有问题。我觉得我高考肯定没什么问题啊。我现在这个成绩突飞猛进，我要在这里特别感谢吴志新同学，还有吴老师、各位主任，还有各位老师。目标，我的目标就是让李庆同考上一个好大学。不是，你们笑什么呀？真的，觉得高三有什么不一样？没什么不一样，对我来说都一样。我已经上过一年高三了，该说的全都说了。那个高三，吴老师，吴老师，不好意思啊，这是安排学生们谈高三的感受的，老师不参加。这是一份，这份款，恭喜你们。方便。这上自习课呢。自习课不能饿呀，影响到别人了。哎呀，我吃个方便面影响你俩啥了？你咋这么金贵呢？你不乐意坐坐前面去了？谁逼你坐这儿了？陈俊和。你要干嘛？哎呀，咋生气了？你也吃一口，来，小王吃啊！你要吃自己出去。你撒干啥呢？加餐呢？出来，出来，出来，出来，出来，出来！你们仨现在行啊，啊，仨人吃一碗面，关系越处越好啊。老师不是你，别说话了你，你在我这怎么给我保证啊？啊，好好学习，遵守纪律，你怎么做的？我不是真的去。我告诉你们几个啊，从今天开始，我不管你们了，你们随意啊，包括你，听见没有？想干嘛干嘛，想吃面是不是？上食堂。
跟你没关系你们两个事跟我就是有关系你别扯那些没用的你行动到底啥情况啊为啥发烧啊你还知道关心他呀你再这么整他他就要被你气死了我什么时候整他了我也跟他一块学习不行学习你是找他学习的吗
，二叔，二叔，你咋了，二叔？病了？哎呀，我没病，我找老中医给你开的药方，啊，提神醒脑，大补。我又没病，你给我开啥药方啊？这不是给你补身子吗？你二叔想了，这次你愿意复读啊？那是真想好好学了，不是？哎呀，这一不留神长这么大了！你二叔没别的本事，就能供你读书，考上个大学。你二叔我呀，这辈子没什么遗憾了。加油吧，爷们儿！不要喝了，广告。这有用吗？这？说话啊，学习的。你看啥？你能看懂吗？你晃我，你给我整坏了。给我看一下。别抢。同学们，现在有一个坏消息和一个更坏的消息，你们要听哪一个？都不想听，你下去吧。那你听好了。第一个坏消息就是，从今天开始，咱们班所有的副课都改成主课和自习了。啊，完了，噩梦成真了。还有一个更坏的消息，高三要开家长动员会了，所有家长都要参加。啊，家长，完了，死定了。你看看吧，没想到。你还真学习了啊！成绩进步很明显，不是跟您保证了吗？我就是来努力一次。行，算你守信用。但话得说回来啊，你跟李青桐的事我不能不管。胡老师，我保证了以后不会再惹事了。那李青桐在进步，我也在进步，我只要不再惹麻烦不就行了？就我也不想让他太难看了，就非得跟他坐一起吗？行，那先这样。认真听课，好好学习，明白吗？明白。去。哎，吴老师，那个，我我还有个请求，你说吧。这就是我,我二叔，他身体不是不太好吗？我这次能来复读啊，他特高兴，他觉得有希望了，所以。我那些事儿，您能不能能不能别跟他说？那你得好好表现。我不是保证了吗？我是之前我有点混，我就那性格，我之后肯定收敛。我嗯，这跟他们把关系处好。行，你放心吧。我不是翻旧账的人，你只要好好表现，我肯定不告诉你。够意思，谢谢老师。继续努力啊。上学期期末卷纸是我自己签的字，这家长会我爸一去不又露馅儿了，又是一顿揍。我那卷子也是你给签的，我爸妈知道了，我也活不了了。这个我倒不怕，我爸妈也知道我啥程度，我就是怕他们知道其他事情。对哦，你那些风云事迹也挺怕人的。尤其是和各
你来干啥？高考动员会，我开过一次，想要蒙混过关，我有招。哎，听他说什么？那你说，这种高考动员会啊，是校领导开的，那是几百个人的大会，又不是班里面的小会，那几百个人家长都在礼堂坐着，谁知道谁是谁呀、啊？所以呢？所以，找几个人冒充你们的家长，只要。年龄差不多不就完了？有斗力啊！那万一被查出来了呢？不能，去年牛小虎就用这招，也没人查他。能行吗？我觉得有点危险。我觉得可以，你不敢你就别找。可是这么多大人，咋一定上哪儿找？我有招。大家上午好，感谢大家在百忙之中抽出时间来参加这次的高三动员会。现在已经进入了高考的重要备战阶段。哎哎，你确定不能出啥意外吧？肯定没问题，这么多人呢，放心，没事。在未来的一年时间里，能够积极的配合我们学校，共同努力。把同学的成绩提升上去。以下是这次会议的主要议程。各位家长，一会儿结束了，先不要走，都回到各自的班级。班主任还有事情跟大家说。不对呀、啊，去年没这环节。说吧，谁的主意？你们几个算是跟我杠上了是吧？隔三差五的集体给我找点事情。我今天要不好好治治你们。我这个主任是没法当了，现在就回去，把你们的家长给我找来，我单独给他们开个会。主任，这点事儿，要不我自己跟我爸妈谈谈。少废话，快去！快点你们这几个小祖宗啊，可是真了不得呀！高三开动员大会，这么重要的场合，他们出去找几个什么烤红薯的、剥苞米花的来冒充你们，二十块钱一位，你们挺大方啊！以后有这种事儿，你们找我呀，把钱给我，我替你们演啊！这几个孩子。在学校，那可是风云人物。那他们的事儿，要是说出来，那得小半天。老师啊，那你也跟我们几个家长说说，他们这一天天的在学校里都干了些啥？干五辈子都不对啊！你咋没事？我这么招人家吗？我帮他们干。你是不是故意害他们的？大哥，咋可能呢？二叔跟杨海龙认识，我想找也没法找。不信才怪！哎，是不是？先从你儿子说，上次运动会，他能跟高年级的同学打起来，你说他？疼啊你！比你大的你敢打呀？李白，你知道哪是陈旭和家长吗？我给你打，你打去。嗯。
是。经过经过，那个胖师傅就是。老六，这点每天都很放心。但是我顶不会叫我，但是这事一定要控制啊。对。你想干嘛？我告诉你，你别去找二叔啊！你要敢跟他胡说八道，你信不信我真收拾你？你也有害怕的人啊！你现在从李思聪旁边搬走，要不然我还去找你二叔。你想怎么样啊？你别以为我不敢收拾你，找家长的事吧，我也会。你还能找谁呀、啊？你以为我不知道你的事儿？叶子帮你打电话了。你要是不怕我说出去，你就试试，咱们同归于尽。请问是吴迪宝老师吗？呃，我是您是，我是吴志军的爸爸。哦，你好，你好，请进，请进。哎，来，坐坐坐坐坐。呃，您您这是？我来是希望跟老师交流一下吴志新最近的情况。啊。我吴志勋最近状态还挺好的，您没发现吴志勋最近的成绩下滑了吗？哦，呃，我觉得还是处在合理的波动范围内的。我觉得不是。我听说吴志勋现在成天给一个女生辅导功课，是这样吗？啊，那是我们的一个学习小组的一个计划，哈，哎，就是同学们相互提高的一个过程。我觉得这不是相互提高，吴老师，我希望您能让吴志勋退出这个活动。嗯，吴爸爸啊，那那个这个情况是这样的，这个吴志勋呢，在学校啊没什么朋友，啊，我觉得把他的学习经验呢跟同学们分享分享不是坏事，对吧？而且我觉得他这个成绩目前还是还是没有问题的，嗯，毕竟咱们对孩子也不能太过苛刻，您觉得呢？吴老师，你要是这个态度，我就要跟你说两句了。我们吴志勋到这学校来，不是来交朋友的。他是有远大的理想和抱负的，如果将来再发生耽误他学习的事情，我就直接找你们校长谈。你别生气，吴爸爸，你你脾气太大了。男生，他改成绩了。哎，你就是我，这都是谣言，你咋信啊？媳妇儿，咱不至于的，这是亲生的。亲生的，你看我那样，这不就他是谁生的呢？他那不能，这当年我看着你生出来的。你给我一边去！阿姨，您别生气了。花，我还没说你呢。我本来以为你能带着李青东好好学习，结果呢，他俩同流合污。你说你，你对得起我这么伺候你吗，花啊？哎，对不起，我错了，我下次我没有下次了。对对对对对，孩子犯这错了他，他也不是什么大错呀。什么？你要不解气，你这样你抽我两下子来。我。零五四，你们喝酒我能气我是不是？不是。啊，这日子没法过。放、哎、下。妈，你冷静一下，先听我说，我至少没耽误学习吧？爸，我真不是主谋，全是他们教唆的。嗯，都怪你们俩老吵架，我都有阴影了。你俩实在不行就离了吧。呸！气死我了！零花钱全给我停，这接下来可咋活呀？你还零花钱呢，我爸妈连饭都不让我吃了，说让我饿两顿清醒清醒，我都饿瘦了。这个你放心，这个真没有。滚犊子！当初就不应该走这步棋，我是不是提醒过你们？那马后炮谁不会呀、啊？你们说这成军和也是可以啊，帮我们叫家长，自己不叫，是不是故意整我们的？不能。
他二叔跟杨艳玲那么好，他也不敢。而且他这两天也老实多了。这都暂时的，谁家长会之前不收敛一点？这种人就不应该信任。咱以后能不能别招惹他了？不然你们真的是见不到活着的我了。你们几个真给我争气呀、啊！啊，这高考同学大会，咱们真出彩呀、啊！我们平时对你们是不是太宽容了？啊，一个个目无法纪、笑风消极，你们放在我眼里吗？啊，想干嘛？想上天啊？什么时候了？回头瞅一瞅，高三了，差二百六十天了，干嘛呢？人家还干嘛呢？复习冲刺，争取考个好名次。你们呢？你们对得起谁？对得起我吗？对得起父母吗？对得起上这门学吗？你点什么头，王小敏？有出价值！你们再试，快！赶紧！瞅什么瞅？出去！走后门。一万字检讨啊！我告诉你们啊，我希望这是最后一次收到你们的检查，都好自为之吧。知道干嘛？你到底知道多少？啥知道多少？电话的事儿。我全知道。他冒充的是你妈，假装知道你在这儿，还跟李青桐的爸妈说说愿意让你在这学校上学，没错吧？这叶子怎么这么不讲信用？哎，不是叶子说的啊，是我自个儿听的，跟他没关系。那你不许告诉别人。那要看你表现。啊！你答应我不再骚扰李青桐，咱俩从此以后井水不犯河水。神经病吧！你谁？我答应你，我俩事儿用不着挑。你们俩的事儿，你们俩耽误我十七年的青春，我凭什么不能管啊？你不要以为你现在这样天天缠着李青桐，以后你们俩就能好好在一起。你现在就这样一副自以为是的样子，想怎么样就怎么样，以后只会越来越不负责任。李青桐他不是小孩子玩具，不是你喜欢就可以抢，不喜欢就踢开的。你这种渣男，根本配不上他。反正我不会允许你再纠缠他了。你要是不改，我就把你所有事情都告诉你二叔。你二叔要是管不了你，我就告诉杨爱玲，告诉校长，我就不信能没人管得了你。你敢，那我就一定把你的事儿都告诉李青桐的爸妈，咱俩谁也别好过。随你便。我上不了学。
力。我，我这要是有个什么三长两短，你可千万要记得帮我照顾，照顾我爸爸。差不多行了，别演了。医生都说了，你没受伤，就是阑尾炎发。没意思。好不容易做一回病床上的女主角，你连配合都不配合一下。哪儿啊？哪儿啊？哪儿？哪受伤了？没什么伤，这就是阑尾炎犯了。阑尾炎？不，这让人打了吗？不，谁打我们了？啊？谁把我们打了？没打，没打。他他就是阑尾炎犯了。啊？那阑尾炎呢？那刚才谁说打了呀？你说。哎呦，我听傻子，听错了。吴老师啊，你说我们孩子上学的时候好好的，咋整都给我们整住院了呢？还，怪我不，我有责任。妈，这跟老师有啥关系啊？那就你在学校疯的。你懂不懂医学呀、啊？这病是能疯出来的吗？我不懂医，我懂你。啊啊啊啊！哎呀哎呀啊！咋的？疼了？疼疼疼疼疼啊！疼疼疼又疼了啊啊！护士啊！护士，你们这么对待病人，哎呦，真疼假疼啊！真疼，疼不出来啊！疼不出来！妈就在这儿等你。姐，要不先坐会儿吧。没事没事啊，你工作太忙了啊！啊，行啊，行。那有啥事打电话啊，大姐啊。行，慢走了。不好意思，没事没事，我不送你啊。好嘞好嘞，不要忙。不是，我就是想问问你，你回去吧。嗯。吴老师，慢点啊。好。刘哥，这钱拿着给李行东交医药费，不够的话跟我说，我再想办法。用不着，拿着，钱本来就应该我出。你哪来这么多钱啊？哎，我自己的，别管。哎，其实……啊，对了，别跟李新东说钱的事儿再借钱了，我知道。我想着吧，不行你怎么？别说。哟，花儿，你
啊，你你陪陪陪陪你阿姨啊，叔叔把钱交过去。我交过了，叔叔。啥？你哪来的钱啊？我妈给的。你这孩子，那你妈给你的钱，我们咋能用呢？走，咱把钱退了。哎，叔叔，我这么长时间住您家，又吃又用，我心里也挺过意不去的，要不就当个伙食费吧。花儿啊，你要这么说，叔叔阿姨不高兴了啊。那我们家虽然不富裕，那也不缺你这孩子一口饭吃啊。哦，你就在这住一辈子，那叔叔阿姨还能嫌弃你啊？啊，你要因为这事儿啊，咱今天这钱必须退回来。那就当李青桐管我借的，他都十八了，该自己出医药费了。等他出院给我写个欠条，我肯定让他还给我。这样行吗？老李啊，你看，孩子也是一片心意，而且李青桐是是我好朋友，我想为他做点什么。花儿啊，那这个欠条阿姨给你打，阿姨指定把这个钱还你，啊，谢谢你。手术呢？没事吧？没事没事。到底咋回事啊？小点声，去医院。听说陈俊河干的。啥？陈俊河打的李青总？这这下手也太狠了吧！哎，不是，我跟陈俊河起了点冲突，李青总上去拽他，一不小心摔倒了，阑尾炎就犯了。咋冲你来的？那你没事吧？我没事，我也没动手。哎，唐一涛，他干嘛去了？我